Madaktari 25 kati ya 258 waliokidhi viwango vya kujiriwa nchini baada ya kushindwa kupelekwa nchini Kenya wamekataa ajira hizo wakidai lengo lao lilikuwa ni kwenda nje nchi. Rais wa chama cha madaktari Tanzania Matt Dr. Obadia Nyangole amethibitisha uamuzi wa madaktari hao kukacha ajira hizo akisema wengine wamekataa kuajiriwa na serikali kutokana na kutaka malipo makubwa. Dr. Obadia amesema kitendo kilichofanywa na madaktari hao kinakwenda kinyume kabisa na kiapo cha madaktari ambao wanatakiwa kuweka, kuweka mbele utoaji wa huduma na uzalendo tofauti na wao wanaotaka maslahi zaidi. Rais wa Mat Dr. Obadia ameeleza hayo kwenye mahojiano mahususi na mwandishi wetu Temaluge Kasuga baada ya watu wengi kuhoji walipo madaktari walionifaika na uamuzi wa Rais Dr. Magufuli kuajiri, kuajiriwa hapa nchini fursa ile iliyokuwa sisi tu kama chama tulisema ilikuwa fursa ya ajira ambayo ilitafutwa lakini ilikuwa fursa yenye changamoto nyingi. Kwa wapo waliokuwa na matarajio kwamba kwenda nchini Kenya wangeweza kulipwa pesa nyingi zaidi na hivyo kuona kwamba wamerudishwa hapa kufanya kazi hapa nchini kwetu wengine wakaona kama haina tija kwa. Tunamshukuru Mungu kwamba ni wachache waliokuwa na fikra hizo. Lakini dhamira kubwa ni nini? Sisi kama chama tuliamini kwamba wale madaktari walikuwa wazalendo kwamba wanataka kuhudumisha diplomasia ya nchi na nchi. Na tulikuwa tunaamini kwamba wao na tunawachukulia kama majamii wetu kwamba wako tayari kufanya kazi hata kwenye mazingira yenye changamoto. So vivyo hivyo tulitarajia waweze kuwa tayari kufanya kazi sehemu yoyote kwenye nchi yetu. Tunashukuru kwamba imetoka hivyo. Sasa wale wachache baadhi yao waliokuwa wamekaa kimaslahi inawezekana bado kadri siku zinavyoruhusu nafikiri uzalendo zaidi utaendelea kujengwa ndani ya mioyo yao kwa sababu hii ni nchi yetu na kama tuna, uh, nchi yetu inatumia kati ya milioni stini hadi milioni tisini kumsomesha daktari mmoja na kwa siku za nyuma serikali yetu kwa nia njema imekuwa ikitoa ruzuku au mikopo yenye bei nafuu kwa watu wanaosoma taaluma ya udaktari kwa huu ni uwekezaji mkubwa ambao unatakiwa mwisho wa siku mtu akimaliza aenda kahudumie watu ambao walichangia kwa namna moja au nyingine kupitia kwenye kodi zao sisi tukasoma kwamba serikali ilisema itatoa ajira hizi hapa nchini ni wangapi mpaka sasa ambao wameshaajiriwa katika wale madaktari 258 209 waliajiriwa kupitia mamlaka zilizoko chini ya ofisi ya rais uh, serikali za mitaa i mean uh, uh, tamisemi Uh, kwamba waligawanywa kwenye mikoa mbalimbali na halmashauri mbalimbali za nchi yetu. Na 49 kwa mujibu wa takwimu tulizokuwa tumezipata waliajiriwa kwenye hospitali zilizoko chini ya Wizara ya Afya au uh, taasisi maalum za serikali kuu. Kati ya hao ambao walipata nafasi ya ajira ni wangapi ambao tayari kwa takwimu ambazo mnazo wameshawasili katika vituo vyao vya kazi? Tunafarijika kwamba kati ya hao madaktari miambili uh, na tisa waliokuwa wamepangiwa uh, kwenye halmashauri na hospitali za mikoa uh, miambili na sita kwa takwimu tulizonazo waliweza kulipoti. Na wale waliopangiwa kwenye taasisi maalum na wenyewe tumeambiwa kwamba wameweza kulipoti kwa kiasi kikubwa Uh, na kuleta kwamba wote walio ripoti kwenye vituo vyao vya kazi kiasilimia ni asilimia tisa. Vipi kuhusu maendeleo yao katika vituo vyao vipi vya kazi? Kwa mara ya kwanza madaktari wamesema walio wengi kwamba wamekwenda kule walivyopokelewa na mishahara yao ilianza kuingia mapema sana. Na ndio maana sasa hivi wako wana bado wanafanya kazi huko. Lakini kuna halmashauri zingine zilizokwenda mbele zaidi ziliyafanya ziliyafanya maandalizi ya kuhakikisha kwamba daktari anapofika wamemwandalia sehemu ya makazi kwa hiyo hatujapata madaktari walio lalamika sana changamoto kubwa iliyopo na ambayo bado tunaisi serikali yetu iangalie uwezekano wa kuboresha maslahi ya wanataaluma hii ya udaktari hasa wale wanaofanya kazi kwenye maeneo ya pembezoni ili mtu anapozidi kuondoka mbali zaidi na miji ya kibiashara Yaani mtu anapotoka Dar es Salaam kwenda kufanya kazi nitolee mfano Kigoma au Katavi au anaongezewa uh, posho fulani kutokana na mazingira anayofanya kazi kwamba ni magumu